കഥ കടയ്ക്കാതെ ഇവിടെ എവിടെ പോയിരിക്ക ഹിമാ ഹിമാ മോളെ ഹിമാ മോളെ ഹിമ നിനക്ക് എന്താണ് പറ്റിയത് അറിയില്ല സഖാവേട്ട എനിക്കറിയില്ല
ഞാൻ പോണു സാറേ നിർത്ത് നീ പുതിയ ബിസിനസ് ഒക്കെ തുടങ്ങി കേട്ടു നേരാണോടി എത്രയാടി റേറ്റ് അതിന് നമ്മള് സിറ്റിയിലെ ഏമാമാർക്ക് മാത്രമേ കൊടുക്കൂ സാറേ ഇവിടെ എല്ലാരോടും പുച്ചുവാ എന്തായിരുന്നു പുകില് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മാർച്ച് ഖരാവോ കളക്ടറേറ്റ് ധർണ മന്ത്രി മന്ദിര ഉപരോധം വനിതാ കമ്മീഷൻ അവളുടെ അച്ഛന്റെ മാറ്റ കമ്മീഷൻ ഭാവം ആ മന്ത്രിയുടെ പണി പോയത് മിച്ചം വിട്ടുകള സാറേ അന്നത്തെ ലിസ്റ്റിൽ തന്നെ നാപ്പത്തേഴ് പേരാ പോരാത്തതിന് ബിസിനസ് ആയി തുടങ്ങിയപ്പോ എത്ര എണ്ണം ആർക്കറിയാം ചിലപ്പോ എയ്ഡ്സ് വരെ കാണും നിന്നെ ഞാൻ എടുത്തോളാം വണ്ടി എടുക്ക് ദയവായി നിങ്ങൾ പിരിഞ്ഞു പോണം അകത്തേക്ക് ആരെയും കടത്തിവിടാൻ പറ്റില്ല സഹോദരന്റെ ജോലിക്ക് വേണ്ടിയാണ് തെളിവെടുപ്പിനായാണ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ദയവായി ശല്യം ചെയ്യുന്നു കുട്ടിയാകെ അപ്സെറ്റ് ആണ് മോളുവാ ഒരു രീതിയിലും ഒരിക്കലും അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത തികച്ചും വ്യക്തിഹത്യ മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള ഒരാരോപണമാണ് പങ്കില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ഈ പീഡന കഥ തന്നെ വെറും കെട്ടുകഥയാണെന്നുള്ള സത്യം നിങ്ങൾ ജനങ്ങളെ അറിയിക്കും ശരിയാണ് ആരോപണത്തിന് പിന്നിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ കറുത്ത കൈകളാണ് മാത്രമല്ല പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടു പറയപ്പെടുന്ന പെൺകുട്ടിയെ ഞാൻ കണ്ടിട്ട് കൂടെ ഇല്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാ പോലീസിന്റെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് അനാശാസ്യ പ്രവൃത്തികൾ ഏർപ്പെട്ട് സമൂഹത്തിനെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണാണ് ഈ ഹിമ എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് പണത്തിന് വേണ്ടി എന്ത് തോന്നിയാസവും കാണിക്കാൻ മടിക്കാത്തവളാണ് ഈ കെട്ടുകഥയുടെ നായിക ഹിമ പെൻവാണിഫ കേസ് പുതിയ വഴിത്തിരിവിലേക്ക് ഹിമ ഒരു മയക്കുമരുന്ന് ലോബിയിലെ പ്രധാന കണ്ണിയായിരുന്നുവെന്ന് അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ കണ്ടെത്തി വിശദമായ വൈദ്യ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം ഹിമയെ സഹോദരന്റെ സംരക്ഷണതയിൽ കോടതി വിട്ടയച്ചു ചെറിയൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വാർത്തകൾ തുടരും പുറത്തിറങ്ങാൻ വയ്യണ്ട ഈ ഒരുമ്പിട്ടവള് കാരണം ഓ ഒന്നും അറിയാത്തവളെ പോലെ ശീലാവധി ചമഞ്ഞിരിക്കുന്നില്ലേ എങ്ങനെ ആ തള്ളയ്ക്കുണ്ടായതല്ലേ ഓ വിത്ത് ഗുണം പത്ത് ഗുണം നിർത്തണേ എന്റെ അമ്മേനെ പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ തിരിഞ്ഞും പിരിഞ്ഞും നോക്കല്ലേ ഞാൻ നിങ്ങൾ ഇതൊന്നും കാണുന്നില്ല മനുഷ്യ ഈ തേവിടി ശേനെ തല്ലിക്കൊല്ലും ഇവളിവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നിമിഷം പോലും ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കില്ല ഞാൻ കാരണം ആരും ഇവിടുന്ന് പോണ്ട എന്നെ കരുതി ആരും വിഷമിക്കോ വേണ്ട ഞാൻ പോവോ പോവോ ഏട്ടനെന്ന് പറയുന്നതിനോട് പുച്ച എനിക്കിപ്പോ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ആണായിട്ടൊന്ന് ജീവിക്ക് നന്ദിയുണ്ട് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് പോകാൻ ഇറങ്ങിയെങ്കിലും ഒരു തിരിച്ചു വിളി അത് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു 
എന്നെ മറക്കാൻ ഒരു തിരിച്ചു വിളി ആർക്കും ഭാരമാവില്ല ഞാൻ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ കണ്ണിൽ കണ്ടവർക്കൊക്കെ എന്നെ കാഴ്ചവെച്ച് ഈ കാണുന്ന സൗഭാഗ്യങ്ങളൊക്കെ നേടിയിട്ടും മന്ത്രിയുടെ പല്ലുകൾ ചെന്നായ്ക്കളെ പോലെ കടിച്ചു കീറിയപ്പോഴും എനിക്ക് ഇത്രയും വേദനിച്ചിരുന്നില്ല മനസ്സിൽ ഒരാശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഏട്ടനൊരു ജോലി കിട്ടിയല്ലോ എന്ന ആശ്വാസം പക്ഷെ എന്നെ ആ ഏട്ടനും ആരെങ്കിലും കാണുന്നു ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് കേറുവണ്ണേ എന്താ ഒന്നും കഴിച്ചില്ലേ എന്താ നോക്കുന്നേ എന്നാ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങി കഴിക്ക് ഇത് പോരാ നീ ആള് കൊള്ളാലോ എന്താ പോകുന്നില്ലേ
ഒരു തിരിച്ചറിവായിരുന്നു ഭക്ഷണത്തിനുള്ള വഴി കണ്ടെത്തിയ തിരിച്ചറിവ് അല്പം ആശ്വാസം തോന്നി എങ്കിലും ആലോചിച്ചപ്പോ ഒരു വല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണെന്നൊരു തോന്നൽ ആശ്രയം നഷ്ടപ്പെടുന്ന പെണ്ണുങ്ങളെല്ലാവരും ഇങ്ങനെയായാൽ ഈ ലോകം വേശ്യകളെ കൊണ്ട് നിറയില്ലേ ജോലിയുടെ വേദനയായിരുന്നു അല്പാൽപമായി ഞാനതിനെ ഉൾക്കൊണ്ടുവന്നത് പക്ഷേ അവിടെയും എവിടെയും ആശ്രയം നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോ മുല്ലപ്പൂക്കൾ മാത്രമാണ് എന്നെ ലാളിച്ചത് പൂവിന് മാത്രമാണ് ഇഷ്ടം തോന്നിയത് സ്നേഹം തോന്നിയത് ആ പൂവിന്റെ സ്പർശത്തിൽ ഒരാശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു നേരിന്റെ തിളർമയും ആ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ ഞാൻ എന്റെ എല്ലാ നൊമ്പരങ്ങളെയും പതിയെ പതിയെ മറന്നു പക്ഷേ ആ ഗന്ധം കച്ചവടത്തിന്റെ മുറവിളികൾക്കിടയിൽ ചതഞ്ഞമർന്ന ദുർഗന്ധമായി അനുഭവപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയപ്പോ ഞാൻ ആ നേരിനെയും വെറുത്തു തുടങ്ങി എന്റെ തൈലം രണ്ടു തുള്ളി തേച്ചു പിടിപ്പിച്ചാൽ എല്ലാവിധ വേദനയും മാറും വേദന സംഹാരി തൈലം വേദന സംഹാരി തൈലം വേദന സംഹാരി തൈലം ഇന്നത്തെ കൊരണ ഒത്ത് വേദന സംഹാരി തൈലം വേദന സംഹാരി തൈലം മോളെ അമ്മ ഇപ്പൊ വരാൻ കേട്ടോ മോള് മാമന്റെ കൂടെ തന്നെ നിക്കണേ സാജ ഒന്ന് നോക്കിക്കോണേടാ അത് എന്നോട് പ്രത്യേകിച്ച് പറയണോ മോള് മാമന്റെ കൂടെ അല്ലേ മോളെ എല്ലാ അവന്മാർക്കും കിളുന്നിനെ മതി ആ ഉരുപ്പെട്ടവൾ ഇവിടെ നിന്നാൽ നമ്മുടെ വെള്ളം കൂടി വിട്ടുണ്ട് വേറെ ആളുണ്ടായിരുന്നല്ല അത് മുഴുവൻ പുഴുക്കുത്താന്ന് നമുക്കല്ലേ അറിയത്തുള്ളൂ ചില പകൽ മാന്യന്മാർക്ക് ഞാനെന്നൊരു കാഴ്ച വസ്തുവാണെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്റെ ദേഹത്ത് വീഴുന്ന അവരുടെ കണ്ണുകളെ മൂടിക്കെട്ടാൻ എനിക്കാവില്ലല്ലോ ഒരുപക്ഷെ അവരിൽ ആരെങ്കിലും ആകും ഇന്നെന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ വിശപ്പെടക്കാനുള്ള വക നൽകുന്നത് അങ്ങോട്ട് മാറ്റിക്കൊണ്ട് പോടേ അവന്റെ ഒരു സൈക്കിള് നല്ല ഭൂതാണോ ഇന്നത്തെ ഇന്നൊന്നു കൊള്ളാവോ പിന്നെ ഒരു മണെന്താ 
മറ്റുള്ളവരെ സന്തോഷിപ്പിച്ച് കടന്നു പോകുമ്പോ എന്റെ ഉള്ളിലെ വേദന അവരറിയാൻ എന്റെ സങ്കടങ്ങൾ ഏത് ദൈവത്തോട് പങ്കുവയ്ക്കാൻ ഒരു ദൈവവും കൂട്ടില്ലാത്ത എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ വിശപ്പ് മാറ്റ എനിക്കിനിയും ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചേ പറ്റും ആരുടെയെങ്കിലും പോക്കറ്റിലെ കാശിന് വേണ്ടി വെറും ഒരു വികാരവസ്തുവായി വെറും ശരീരം മാത്രമായിട്ട് എന്റെ ഉള്ളിലെ പെണ്ണ് എന്നേ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഞാനിന്ന് ആണുങ്ങളെ വശീകരിക്കാൻ അമ്മ പറയാറുള്ള അച്ഛനേറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന ശരീരം വിൽക്കുന്ന എത്രയാ ഇരുന്നൂറ് കുറയ്ക്കണം എത്ര കുറയ്ക്കും റൂമുണ്ടോ എന്നാ നൂറ് അമ്പത് എന്നെ വളരെ കൂടുതലാ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരേ ഉള്ളൂ ശരി റേറ്റ് ഉറപ്പല്ലേ വേഗം വിട്ടേക്കണം എന്നാ കാറെടുത്ത് വരാം ഇവിടെ തന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണേ പെട്ടെന്ന് വരണേ ചില മാന്യന്മാരിങ്ങനെയാ വെറുതെ സംസാരിക്കും അവരെയും പ്രതീക്ഷിച്ച് മണിക്കൂറുകളോളം നിൽക്കേണ്ടിയും വരും ചിലപ്പോ കാത്തിരിപ്പ് ദിവസങ്ങളോളം തുടരും നിന്ന് നിന്ന് മടുക്കുമ്പോ പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഇട്ടെറിഞ്ഞു പോയാലോ എന്ന് പക്ഷേ പക്ഷെ എന്റെ പൊന്നിന്റെ വിശക്കുന്ന മുഖം കാണുമ്പോ വീണ്ടും വെറുതെ എങ്കിലും ഒന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ തോന്നും ഇന്നും ആരും കിട്ടിയില്ലല്ലേ അതെ ഇന്നത്തേക്ക് ഞാൻ മതിയോ 
ആരായാലും എനിക്കൊരു പോലെ കാശ് കിട്ടിയാ മതി കാശോ ചേച്ചി ഇതൊക്കെ ഒരു സഹകരണല്ലേ സഹകരണം കൊണ്ടേ അടുപ്പത്ത് തീ കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് മോൻ പോയിക്കോ പത്ത് രൂപ മാത്രം പത്ത് രൂപ മാത്രം പത്ത് രൂപ മാത്രം രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് ചോദ്യങ്ങളും അവയ്ക്കുള്ള ചോട്ട മറുപടികളും പത്ത് രൂപ മാത്രം പത്ത് രൂപ മാത്രം കാശ് കുറച്ച് പത്ത് രൂപ മാത്രം പത്ത് രൂപ മാത്രം അപ്പൊ പാ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് ചോദ്യങ്ങളും അതിലുള്ള സൂപ്പർ മറുപടികളും പത്ത് രൂപ മാത്രം മേടിച്ചോ നല്ല ബുക്കാ എന്തിന് വായിക്കാം വേണ്ടേ പുസ്തകം ആർക്ക് വേണം അപ്പാപ്പന്റെ പറ്റിയതാ ശക്കിലെച്ചേച്ചിയുടെ മാന്യമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല പോയിട്ട് വരാം ചെല്ലി ചെല്ലി പോവാ സാറെ പോവാ ഞങ്ങൾ സാറിന് കാശ് തരാറില്ല അത് പറ്റില്ലല്ലോ സാറേ എനിക്ക് വാങ്ങിയല്ലേ പറ്റൂ എന്റെ കുട്ടി പട്ടിണിയാ അവളുടെ വിശപ്പ് മാറ്റാനാ സാറിന്റെ കൂടെ വന്നേ അല്ലാതെ പേടിച്ചിട്ടല്ല ഓഹോ നീ എന്റെ കാശ് വാങ്ങുന്ന കാണണോടി ഉള്ളിലിട്ട് അഴിയെണ്ണിക്ക് ഞാൻ ജീവിക്കാൻ വഴിയില്ലാതെ നിൽക്കുന്ന പെണ്ണിന്റെ മടിക്കു തഴിച്ചിട്ട് നിന്ന് ന്യായം പറയുന്നു ഇതുപോലെ ഞാൻ ഒരുപാട് സാറന്മാരെ കണ്ടിട്ടുള്ളതാ കാശ് തന്നിട്ട് പോ സാറെ നാണം കെടാതെ കൂടുതൽ മുരളെന്താ നിങ്ങളൊക്കെ കൂടി ചാർത്തി തോന്നൊരു ഓമര പേരുണ്ട് എനിക്ക് വേശ്യ എന്നെ പോലൊരു വേശ്യ കൈ വെച്ചു അറിഞ്ഞ സാറാകം താറും അത് വേണോ നിക്ക് നിക്ക് വെച്ചോ തുടർന്നുള്ള യാത്രകൾ അത്ര സുന്ദരമായിരുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും സംഭവിച്ചത് തന്നെ എനിക്കും എന്നെയും ആർക്കും വേണ്ടാതായി എന്റെ കുട്ടി പട്ടിണിയുമായി
പുസ്തകത്താളുകൾക്കുള്ളിലായാലും എല്ലാം വിഴുങ്ങാൻ വെമ്പൽ കൊള്ളുന്ന അഗ്നിക്കരികിലാണെങ്കിലും ഇന്നലകളിലെ ഞാൻ ഇന്നത്തെ വെറും ഓർമ്മകൾ മാത്രമാണ് ആ ഓർമ്മകൾ വാരിക്കൂട്ടുമ്പോ മനസ്സ് പതറുന്നു ഇനി ഈ പുക പോലെ എനിക്ക് പറക്കണം ആകാശത്തിന്റെ അത്യുന്നതങ്ങളിലേക്ക് അവിടെ അവിടെ എന്റെ സഖാവുണ്ടാവും 